Welcome to the Nampa Public Library's Kindergarten Readiness Series. My name is Asia and this is Monique. Monique speaks Spanish and is here to translate what is said so that more people can benefit from the information in this video. Today we are focusing on summarizing this workshop series, how to use the suggested post assessment with your child successfully, and giving some tips to continue your school readiness learning. We also have a special congratulatory message for finishing the series and good advice from Sarah Seamount, the Idaho State Department of Education's Migrant Coordinator. Bienvenido a la serie de preparación para el kinder de la Biblioteca Pública de Nampa. Yo me llamo Monique y ella se llama Asia. Yo hablo español y estoy aquí para traducir lo que dice para que más personas puedan beneficiarse de la información de este video. Hoy nos enfocamos en resumir esta serie de talleres cómo usar la evaluación posterior de seguridad con su hijo con éxito y brindar algunos consejos para continuar con su aprendizaje de preparación escolar. También tenemos un mensaje especial de felicitación por terminar la serie y un buen consejo de la señora Sarah Sima, coordinadora de migrantes del Departamento de Educación del Estado de Idaho. We were able to film these video sessions and develop the kindergarten readiness kits due to a grant from the Idaho Commission for Libraries, or ICFL, that offers Idaho Public Libraries an opportunity to better prepare preschool children to be successful in school. According to the ICFL, this kindergarten readiness grant provides state funding to help public libraries develop community partnerships to reach children and their families before they enter school. Public libraries play an important role in early childhood success through the expertise of trained librarians, early literacy programs, books, and digital tools that many families can't afford on their own. Children who start school behind rarely catch up with their peers without costly direct reading intervention. Children who have been exposed to early literacy practices, like the ones introduced in this video series, before they enter school are more likely to become successful readers throughout their years of schooling. Pudimos grabar estas sesiones de video y desarrollar los juegos de preparación para el kinder gracias a una beca de la Comisión de Bibliotecas de Idaho que ofrece a las bibliotecas públicas de Idaho la oportunidad de preparar mejor a los niños en edad preescolar para que tengan éxito en la escuela. Según la ICFL, que significa la Comisión de las Bibliotecas de Idaho, Esta subvención de preparación para el kinder proporciona fondos estatales para ayudar a las bibliotecas públicas a desarrollar asociaciones comunitarias para llegar a los niños y sus familias antes de que ingresan a la, a la escuela. Las bibliotecas públicas juegan un papel importante en el éxito de la primera infancia a través de la experiencia de bibliotecarios capacitados, programas de alfabetización temprana, libros y herramientas digitales que muchas familias no pueden pagar por sí mismas. Los niños que comienzan la escuela atrasados rara vez se ponen al día con sus compañeros sin una costosa invención directa a la lectura. Los niños que han estado expuestos a las prácticas de alfabetización temprana, como los que se presentan en esta serie de videos, antes de ingresar a la escuela, tienen más probablemente de convertirse en lectores exitosos a lo largo de sus años de escolarización. To verify that you've attended this last session, we'll be dropping a word of the day at some point during this video. After the session has ended, please email the word of the day to the email address listed below in our description. Para verificar que usted ha asistido a esta última sesión, publicaremos una palabra del día en algún momento durante este video. Una vez finalizada la sesión, favor de envíe el, un correo electrónico con la palabra del día al correo electrónico que se indica a continuación en nuestra descripción. The purpose of this series is to expose you and your child to information that will add to their success in kindergarten. You are your child's first and best teacher and the Nampa Public Library is here to support you in that role. In this series, we've introduced you to the importance of social emotional skills, color recognition, shape recognition, letter and sound recognition, the math concepts of numbers, counting, patterns, coding and sorting, fine motor skills, gross motor skills, rhyming, story sequencing, and the science of bugs in the human body. El propósito de esta serie es exponerlos a usted y a su hijo a información que contribuirá a su éxito en el kinder. Usted es el primer y mejor maestro de su hijo y la Biblioteca Pública de Nampa están aquí para apoyarles en ese éxito. 
En esta serie le presentaremos la importancia de las habilidades socioemocionales, el reconocimiento de colores, el reconocimiento de formas, de letras y sonidos, los conceptos básicos de matemáticas, de números, de contar, patrones, codificación y clasificación, habilidades motoras finas, motoras gruesas, rimas, secuenciación de historias, de la ciencia y también de los insectos y del cuerpo humano. We hope that the information we've offered gives you more confidence in guiding your child on their journey to school readiness. We encourage you to read to and play with your child daily while practicing these concepts in your everyday life. Our goal is to provide you with the information and resources that will help you develop some basic knowledge on the different concepts surrounding kindergarten readiness and encourage independence, a love of learning, and confidence in your child before they begin kindergarten. With knowledge comes success. Esperamos que la información que le ofrecemos le brinde más confianza para guiar a su hijo en su camino hacia la preparación escolar. La recomendemos que lea y juegue con su hijo todos los días mientras practica estos conceptos en su vida diaria. Nuestro objeto es brindarle la información y los recursos que lo ayudarán a desarrollar algunos conocimientos básicos sobre los diferentes conceptos relacionados con la preparación para el kinder y fomentar la independencia, el amor por el aprendizaje y la confianza en su hijo antes que comienza el kinder. Con el conocimiento llega al éxito. In the first segment of this series, we introduced a pre-assessment and gave some pointers on how to use it. We encourage you to save the results of the assessment so at the end of the series, after you've had an opportunity to have fun learning these concepts with your child, you can do a post-assessment and compare the results to when your child first began this series. We are utilizing the same exact assessment we offered earlier. This will be just a quick refresher on how to use it. As a reminder, this assessment is an educational tool to gauge where your child is excelling and where they could use some more support. This is not a test of your four-year-old's intelligence or your competence as a caregiver. En el primer segmento de esta serie, presentamos una evaluación previa y brindamos algunos consejos sobre cómo usarla. Le animos a que guarde los resultados de la evaluación, por lo que al final de esta serie y después de haber tenido la oportunidad de divertirse aprendiendo estos conceptos con su hijo, podría hacer esta evaluación posterior y comprar los resultados con la primera vez que su hijo comenzó esta serie. Estamos utilizando la misma evaluación exacta que ofrecemos anteriormente. Esto será solo un repaso rápido como usarlo. Como recordatoria, esta evaluación es una herramienta educativa para medir dónde está sobresaliendo de su hijo y dónde podría necesitar más apoyo. Esta no es una prueba de la inteligencia de su hijo de cuatro años ni su competencia como cuidador. There are seven pages included in this assessment. The first page is a guide on how to use the assessment and its intent. The second and third page are the questions of the assessment to be used in correspondence with four additional charts. The fourth page is a chart of shapes your child will use to identify shapes. The fifth page is a chart of colors your child will use to identify colors. The sixth page is a chart of uppercase and lowercase letters that your child will use to identify letters. The seventh and last page is a line cutting page. Your child will use a pair of scissors to try and cut as closely to the line as they are able. Learning to use scissors correctly is a difficult skill to master. It takes much practice. Hay siete páginas incluidas en esta evaluación. La primera página es una guía de cómo utilizar la evaluación y su intención. La segunda y tercera son las preguntas de la evaluación que se utilizarán en correspondencia con cuatro gráficos adicionales. La cuarta página es una tabla de formas que su hijo usará para identificar formas. La quinta es una tabla de colores que su hijo usará para identificar los colores. La sexta es una tabla de letras mayúsculas y minúsculas. Y la séptima y última página es una página de corta de línea. Su hijo usará un par de tijeras para intentar cortar la más cerca posible de la línea. Aprender a usar las tijeras correctamente es una habilidad difícil de dominar. Se necesita mucha práctica. Now that we know all the pages that are included, let's go over the second and third page, which are the questions of the assessment and how to use the four additional charts. For each question, ask your child to demonstrate the skill, modeling the skill, or using minimal directions if necessary. Let your child then demonstrate the skill without assistance or prompting. 
This is the most important thing to keep in mind while administering this assessment accurately. After you have modeled the skill or given minimal directions, do not intervene to assist your child in doing the task. The goal is to become aware of what your child can do independently. Ahora que conocemos todas las páginas incluidas, repasemos la segunda y la tercera página, que son las preguntas de la evaluación y cómo utilizar los gráficos adicionales. Para cada pregunta, pídale a su hijo que demuestre la habilidad, modelando la habilidad o usando instrucciones mínimas si es necesario. Deje que su hijo demuestre la habilidad sin ayuda ni indicaciones. Esto es lo más importante a tener el, en la cuenta del administrar esta evaluación con precisión. Después de haber modelado la habilidad o haber dado instrucciones mínimas, no intervenga para ayudar a su hijo a realizar la tarea. El objeto es tomar conciencia de lo que su hijo puede hacer de forma independientemente. We're going to model two of the questions with do's and don'ts. Let's start with the first question. The fourth question says, does your child know your family's parent or caregiver's phone number? Let your child now try to recite the phone number independently without further verbal or physical directions, clues, or prompting. So do ask your child for the person's phone number that they would need to know. Don't correct your child while they are trying to recite the number. Vamos a modelar dos de las preguntas con lo que se debe y lo que no se debe hacer. Comencemos con la cuarta pregunta. La cuarta pregunta dice, ¿Conoce su hijo el número de teléfono de su familia, padre o cuidador? Deje que su hijo ahora intente recitar el número de teléfono de forma independiente sin más indicaciones pistas o indicaciones verbales o físicas. ¿Qué hacer? Pídale a su hijo el número del teléfono de la persona que necesita saber. No hacer. Corregir al niño mientras intenta recitar el número. On the second page of the assessment, question number one under large and fine motor skills says, can your child balance on one foot for three or more seconds? You can demonstrate what standing on one foot looks like if your child is unsure about what you're asking them to do. Let your child try to balance on one foot while you count out loud. So do ask your child to balance on one foot, demonstrate if necessary, and count out loud for your child. Congratulate them for any amount of time that they achieve. Don't pressure your child to stay standing on one foot if they are unable to balance for three seconds or more. There'll be plenty of time and opportunities for you to work on areas in which your child needs further support. En la segunda página se encuentra preguntas diferentes. Por ejemplo, ¿puede su hijo mantener el equilibrio sobre un pie durante tres segundos o más? Pídele a su hijo que se pare sobre un pie y permanezca allí todo el tiempo que pueda. Mientras usted cuenta en una voz alta tres segundos. Uno, dos, tres. Puede demostrar cómo se ve pararse sobre un pie si su hijo no está seguro de lo que está pidiendo de la, que haga. Deje que su hijo intente mantener el equilibrio sobre un pie mientras cuenta en voz alta. Hacer. Pídele a su hijo que mantenga el equilibrio sobre un pie, demuestre si es necesario y cuente un, en voz alta para su hijo. Felicítelos por el tiempo que hayan logrado. No hacer, presionar a su hijo para que permanezca de pie sobre un pie si no puede mantener el equilibrio durante tres segundos o más. Habrá mucho tiempo y oportunidades para que trabaje en esas áreas en las que su hijo necesita más apoyo. This assessment tool is a great way to look at your child's accomplishments and improvements over the course of this kindergarten readiness video series. What progress has your child made? In what areas do they need continued practice? We hope that this tool will be used to help you gauge where your child is on their journey to school readiness and allow you to focus some of your efforts. Be patient and encouraging while enjoying the quality time you spend together. Esta herramienta de evaluación es una excelente manera de ver los logros y las mejores de su hijo a lo largo de esta serie de videos de preparación para el kinder. ¿Qué progreso ha hecho su hijo? ¿En qué áreas necesitan práctica continua? Esperamos que esta herramienta se utilice para ayudarlo a medir dónde se encuentra su hijo en su camino hacia la preparación escolar y le permitirá concentrar alguno de sus esfuerzos. Sea paciente con ellos y disfruta más el tiempo de calidad que pasan juntos. There is a link in the description to this post assessment in English and Spanish. We encourage you to conduct a post assessment after you've completed this series and worked on specific areas. 
Compare the results to see the progress your child will have made from the pre-assessment and celebrate their accomplishments, no matter how big or small. It takes time and practice to fully learn new concepts. Hay un enlace en la descripción de esta evaluación posterior en inglés y también en español. Le animamos a realizar una evaluación posterior después de haber completado esta serie y haber trabajado en las áreas específicas. Compare los resultados para ver el progreso que tu hijo había logrado en la evaluación previa y celebra sus logros sin importar cuán grandes o pequeños sean. Se necesita tiempo y práctica para aprender completamente nuevos conceptos. We have a few last tips we'd like to share to help prepare your child for starting school. Kindergarten readiness is more than just knowing a few concepts. It is the development of the child of the whole child academically, socially, and emotionally. Many of these tips are from the National Association for the Education of Young Children. Tenemos algunos últimos consejos que nos gustaría compartir con ustedes y para compartir con su hijo para comenzar la escuela. La preparación para el kinder es más que conocer algunos conceptos. Es el desarrollo integral del niño académica, social y emocionalmente. Muchos de estos consejos son de la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños. Read aloud to your child every day. If you do nothing else, this is the single most important thing you can do with your child. Read the books in your home and get your child a library card and check out a variety of books and read aloud to them daily, ideally for 20 minutes. Estos son los conceptos más importantes para el desarrollo de su hijo. Por ejemplo, número uno, léale en voz alta a su hijo todos los días. Si no hace nada más, esto es lo más importante que puede usted con su hijo. Lea los libros en casa y consiga a su hijo una tarjeta de la biblioteca y saque una variedad de libros y léalos diariamente, idealmente durante 20 minutos por lo menos. Help your child develop independence and self-help skills. For instance, encourage them to dress themselves, use the bathroom without assistance, blow their own nose, wash their hands, and put on their own shoes. Have them serve themselves at meals and clear their own dishes. Número dos. Ayude a su hijo a desarrollar la independencia y las habilidades de autoayuda. Por ejemplo, anímelos a vestirse solos, usar el baño sin ayuda, sonarse la nariz, lavarse las manos y ponerse sus zapatos. Haga que sirvan ellos mismos en las comidas y que limpian sus propios platos. Teach responsibility. Give your child age-appropriate tasks and small jobs. Even when it may be easier for you to complete these tasks, Help them accept the responsibility to grow their knowledge and self-confidence. Here are some ideas. Sock duty. Have them sort the matching pairs of socks when you are folding laundry. Or silverware duty. Have them separate out the forks, spoons, and butter knives, not sharp knives, when you are putting away dishes. Pet food checker. Have them check daily to see if your pet has enough food and water. Have them help scoop fresh dog or cat dry food into the dish with you. Número tres, enseña responsabilidad. Dele a su hijo tareas y trabajos pequeños apropiados para su edad. Incluso cuando la resulte más fácil completar estas tareas, ayúdela a aceptar la responsabilidad de aumentar su conocimiento y su confianza en sí mismo. Algunas ideas. Ayuda con los calcetines. Pídales que clasifiquen los pares de calcetines correspondientes cuando está doblando la ropa. Servicio de cubiertos. Pídales que separen los tenedores, cucharas y cuchillos de mantequilla, no los cuchillos afilados, cuando guarde los platos. Comprobador de alimentos para mascotas. Haga que la, la revisen diariamente para ver si su mascota tiene suficiente comida y agua. Pídales que le ayuden a llevar comida seca fresca de perros o gatos en el plato. Develop routines. Set up routines that will help with transitioning. A morning routine can help with transferring into a school setting. Getting up around the same time every day, getting dressed, and having breakfast together is a great way to transition to school. A nightly routine can help with transitioning to a restful sleep. With a nighttime routine, you can include a duty. As a bedroom tidying duty, have them check their floor for any toys or clothes that people could trip over and clean them up. Have them brush their own teeth, get dressed themselves, and pick out a book or two. Finally, enjoy the nighttime bedtime stories together. Número cuatro, desarrollo rutinas. Establezca rutinas que le ayudarán con la transición. Una rutina matutina puede ayudar con la transferencia a un entorno escolar. Levantarse 
a la misma hora todos los días, vestirse y desayunar juntos es una excelente manera de hacer la transición a la escuela. Una rutina nocturna puede ayudar con la transición a un sueño reparador. Con una rutina nocturna se puede incluir un deber, como deber de ordenar el dormitorio, pida a las que revisen el piso en busca de juguetes o ropa con las que las personas pueden atropezarse y limpiarlos. Haga que se cepillen los dientes, se visten y tomen uno o dos libros. Finalmente, disfruten juntos de los cuentos nocturnos antes de dormir. Acknowledge their feelings and emotions. Talk to them when problems occur and or when their emotions are high. Put a name to their emotions like angry, sad, disappointed, frustrated, excited, anxious, joyful, etc. And discuss how they are feeling and why. Help them think of solutions to problems and model good behavior and reasoning skills. Reconozca sus sentimientos y emociones. Estamos hablando sobre el número 5. Habla con sus hijos cuando surjan problemas y o cuando sus emociones sean altas. Ponle un nombre a sus emociones como enojo, tristeza, desilusión, frustración, emoción, ansiedad, alegría, etc. Y discute cómo se sientan y por qué. Ayúdalos a pensar en soluciones a los problemas y modele un buen comportamiento y las habilidades de razonamiento. Love your child for who they are. Love your child unconditionally and let them know that they are valued and have strengths and make your family complete. Número 6. Ama a su hijo por lo que es. Ama a su hijo incondicionalmente y hazle saber que es valorado y tiene fortaleza y que él o ella ayuda a que su familia sea completa. We encourage you to read, sing, play, write, and talk with your child daily. If you are curious as to what your child will be learning while they're in kindergarten, you can access the Idaho Content Standards from the Idaho State Department of Education's website. The link to the content standards for all grades and subjects is in the description below. Lo alentamos a leer, cantar, jugar, escribir y hablar con su hijo todos los días. Si usted tiene curiosidad sobre lo que su hijo aprenderá mientras está en el kinder, puede acceder a los estándares del contenido de Idaho desde el sitio web del Departamento de Educación del Estado de Idaho. El enlace a los estándares de contenido para todos los grados y materias se encuentra en la descripción a continuación. We've learned a lot throughout this series and about the importance of giving your child positive opportunities to strengthen their kindergarten readiness skill set. The more positive opportunities you give your child to develop these skill sets at home, the more prepared and successful your child will be for kindergarten. Hemos aprendido mucho a lo largo de esta serie sobre la importancia de brindarle a su hijo oportunidades positivas para fortalecer su conjunto de habilidades de preparación para el kinder. Cuantas más oportunidades positivas le brinda a su hijo para el desarrollo de sus habilidades, más preparado y exitoso estará su hijo para el kinder. Our word of the day is congratulations. After you view this entire video, please email the word congratulations to the email address listed in the description. Nuestra palabra del día es felicitaciones. Una vez que haya visto este video completo, envío un correo electrónico con la palabra Felicitaciones a la dirección de correo electrónico que figura en la descripción. Yay! ¡Felicidades! <laughs> And when you finish this video series, you can have your own celebration at home with your child. A terminar esta serie de videos, si ustedes gustarían tener su propia celebración en casa, favor de tenerlo. Celebra todo lo que ha logrado y completado su hijo. As a reminder, we have a kit that corresponds to each of the concepts we have introduced. Each of these kits has two or more bilingual or Spanish books added to it. For this segment, we are reminding you about our kindergarten readiness kits available for checkout, which are alphabet and letter sounds, colors, shapes, gross motor skills, fine motor skills, a math kit based on numbers and counting, social and emotional skills, a math kit based on patterns, sorting, and coding, the science of bugs, science of the human body, and story sequencing. Como recordatorio, tenemos juegos de que corresponde a cada uno de los temas que hemos introducido. Cada de estos juegos tiene dos o más libros bilingües o en español agregados, 
Para este segmento, le recordamos sobre nuestros juegos de preparación para el kinder están disponibles para el checkout, que son letras y sonidos del alfabeto, colores, formas, habilidades motoras gruesas, habilidades motoras finas, un juego de matemáticas besa, basado en números y conteo, habilidades sociales y emocionales, un juego de matemáticas basado en patrones, clasificación y codificación, la ciencia de los errores, ciencia del cuerpo humano y secuenciación de historias. There are two books we'd like to recommend. Both books are about beginning kindergarten. We hope that you take the opportunity to read with your child about what it'll be like to begin their adventure in school to reduce their stress. Well, the first book is called Welcome to Kindergarten by Anne Rockwell. This one follows a little boy on his first day of kindergarten. I'll open up the book a little bit because he's a little bit nervous. And then throughout the day, his stress eases. And by the end of the day, he wants to come back to school. El segundo libro que nos gustaría recomendar se llama Prepárate Kinder, Allá Voy, por Nancy Carlson. El ratoncito se llama Henry. Henry está ansioso por comenzar el kinder, pero una vez que llega a la escuela comienza a sentirse inseguro. A medida que avanza el día, el malestar de Henry se desvance y se da cuenta de lo divertido que puede ser el kinder. You can use our online catalog or download the library app, Links Libraries, from your app store to place these books on hold. And now we'd like to introduce our special guest speaker who has a message for the families participating in this workshop series. We'd like to introduce Sarah Seamount, the Idaho State Department of Education's Migrant Coordinator. Y ahora nos gustaría presentar a, a nuestro orador invitado especial que tiene un mensaje para las familias que participan en esta serie de talleres. Nos gustaría presentarlas a la señora Sarah Seamount, coordinadora de migrantes del Departamento de Educación del Estado de Idaho. Hi, my name is Sarah Seamount, and I am the Idaho Migrant Education Program Coordinator for the Idaho State Department of Education. I'm here to congratulate you on your child successfully completing the Nampa Public Library's preschool program. Parents are their children's first teachers. From the minute we start talking to our tiny baby on his or her first day of life, we are providing critically important lessons in language. As the baby gets older and becomes a toddler, words gain meaning and begin to shape a world where things have names and even abstract comments such as yes and no are important to the child. When a child starts school, we have so many expectations for what the child will already know and the vocabulary and concepts he or she will already have. For example, we expect the child to know words for everyday objects like coat, shoes, and backpack, but also counting, ABCs, shapes, colors, and how to pay attention, share, and take turns. As a parent, you made the choice to participate in preschool with your child and learn about these expectations and help your child be ready for his or her future as a student. Although preschool is just fun games for the child, it is a precious gift you have given to your child. One of the questions parents have often asked me over the years is, should I be speaking English with my child? My answer is this. It is critical that your child learn in the language you, as a parent, are strongest in. All of the concepts I mentioned just now can be learned in any language. If your child knows that a square is a shape and that it has four sides that are all the same and he or she can count those sides, the important knowledge is there whether he or she says square or cuadrado. In school, it is much easier to teach children English words and help them add to their vocabulary when they already have the foundational concepts. In addition, research has shown that very young children learning two languages are strengthening their brains in the areas of thinking skills, creativity, and flexibility of mind without affecting their ability to master both languages. So the really important question is, how much should I talk with or read to or count with my child? The answer is a lot. Congratulations to you and your child for completing preschool with the Nampa Public Library during a year when everything has been harder to do. 
I encourage you to continue using the wealth of books, kits, music, videos, and online resources in English and in Spanish available for free at your local library. Your dedication to your child's education will make a big difference when he or she goes to school in the future. And success builds on success. A successful start in kindergarten paves the way for success all through the grades and even into adult life in the future. Well done. Hola, mi nombre es Sara Simao y soy la coordinadora del programa de educación migrante de Idaho, del Departamento de Educación Estatal. Estoy aquí para felicitarles porque su hijo ha completado con éxito el programa preescolar de la Biblioteca Pública de Nampa. Los padres son los primeros maestros de sus hijos. Desde el momento en que comenzamos a hablar con nuestro pequeño bebé en su primer día de vida, estamos brindando lecciones del lenguaje de importancia crítica. A medida que el bebé crece y se convierte en un niño pequeño, las palabras adquieren significado y comienzan a dar forma a un mundo donde las cosas tienen nombres e incluso conceptos abstractos como sí y no son importantes para el niño. Cuando un niño comienza la escuela, tenemos muchas expectativas sobre lo que el niño sabrá y el vocabulario y conceptos que tendrá. Por ejemplo, esperamos que el niño sepa palabras de objetos comunes como abrigo, zapatos y mochila, pero también haya aprendido a contar el abecedario, formas, colores y cómo prestar atención, compartir y tomar turnos. Como padre, usted tomó la decisión de participar en el preescolar con su hijo y aprender sobre estas expectativas y ayudar a su hijo a estar preparado para su futuro como estudiante. Aunque el preescolar es solo juegos divertidos para el niño, es un regalo precioso que le ha dado a su hijo. A través de los años, los padres me preguntan muchas veces si debería hablar inglés con mi hijo. Mi respuesta es esta. Es fundamental que su hijo aprenda en el idioma en el que usted, como padre, es más fuerte. Todos los conceptos que acabo de mencionar se pueden aprender en cualquier idioma. Si su hijo sabe que un cuadrado es una forma, y que tiene cuatro lados que son todos iguales y puede contar esos lados, el conocimiento importante está ahí, ya sea que diga cuadrado o, es, o square. En la escuela es mucho más fácil enseñar a los niños palabras en inglés y ayudarlos a agregar el vocabulario cuando ya tienen los conceptos fundamentales. Además, estudios de investigación han demostrado que los niños muy pequeños que aprenden dos idiomas están reforzando su cerebro en las áreas de habilidades de pensamiento, uh, creatividad y flexibilidad mental sin afectar su capacidad para dominar ambos idiomas. Entonces, la pregunta realmente importante es ¿Cuánto debo hablar o leer o contar con mi hijo? La respuesta es mucho. Felicitaciones a usted y a su hijo para completar el preescolar con la Biblioteca Pública de Nampa durante un año en el que todo ha sido más difícil de hacer. Los animo a que sigan utilizando la gran cantidad de libros, equipos, música, vídeos y recursos que hay en línea en inglés y en español disponibles gratis en su biblioteca local. Su dedicación a la educación de su hijo marcará una gran diferencia cuando él o ella vaya a la escuela en el futuro. 
Y el éxito se basa en el éxito. Un comienzo con éxito en el jardín de infantes. Ayana, el camino para el éxito en todos los grados e incluso en la vida adulta en el futuro. Bien hecho. We hope that the information in this video has given you a greater understanding of why giving your child more opportunities to develop their kindergarten readiness skill set will add to their success upon entering kindergarten. Thank you for watching. Esperamos que la información de este video le haya dado una mayor comprensión de por qué darle a su hijo más oportunidades para desarrollar a su conjunto de habilidades de preparación para el kinder contribuirá a su éxito al ingresar al kinder. Gracias por ver y muchísimas felicidades. encourage you at home after finishing this series to celebrate with your child at home in any way, shape, or form that... Oh, I was going somewhere good with that! <laughs> I don't want to look weird. <laughs> like, obnoxiously. Okay. Obnoxiously large. Well, yes, there. Oh, I like that. <laughs> Is this how we're going to start this off? Just... <laughs> <laughs> Don't look too excited. <laughs> okay, no, I know. I feel like calm my face now, but I'm pretty animated, so she's like, "Yay!" <laughs> We encourage you to read, sing, play, write, and talk with your child daily. If you are curious, <laughs> I love it. She's growling. I know she's growling. Either growl or I'll make Let's fart. Go. Like make fart noises because I don't like things. Like that's the other. We're going with growling. We're gonna go with growling. <laughs>